বাংলাদেশে বিলের বিষয়ে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ রাসেলকে আমাদের যারা স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন বিশেষভাবে আহ্বান রাখব অত্যন্ত সংক্ষেপে দেশের বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তিদাবে বক্তব্য রাখবেন এক মিনিট সময় পর্যন্ত এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল পাবনা পৌরসভার সাবেক সফল সভাপতি জনাব মনোহর হোসেন মুন জনাব মনোহর হোসেন মুন ধন্যবাদ নোমান ভাইকে जतियतल जिला शाखार पक्ष संग्रामी शुभे विप्लब अभिनंदन संग्रामी साधी और बंधुगण कथा बोल सूचक नई कथा बोले विदाय नीते चाहिए संक्षिप्त बक्तव्य शेष कर ধন্যবাদ বোন ভাইকে এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন ঈশ্বরদী পৌরসভার ধানের শেষের মনোনীত পাত্রে জনাব প্রফুল ইসলাম নয়ন জনাব প্রফুল ইসলাম নয়ন বিসমিল্লা রহমান রাহিম দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সুচিকিৎসা এবং নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে छात्री फसल शुभे राजनीति करेगम खालेदा जिया मुक्ति संग्राम के तरित करते मुक्त कर जरा 
আপনারা যারা মাঠে টাকা হচ্ছে না রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েন এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল পাবনা জেলা শাখার অন্যতম নেতা জনাব আমিন ইসলাম নিকসন জনাব আমিন ইসলাম নিকসন মুক্তি ও বিদেশ চিকিৎসা উন্নয়নের লক্ষ্যে আজকে পাবনা জেলা বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত
আমাদের চাহিদা থাকবে এখানে কেন্দ্র নেতৃবৃন্দের কাছে এক দাবি এক দাবি আন্দোলন খুনি আসি না সরকারের আন্দোলনের ডাক দিয়ে এই পাবনা থেকে আমার বিশ্বাস হাবিবুর রহমান হাবিব সিদ্দিক রহমান সিদ্দিকের নেতৃত্বে এই পাবনা জেলা থেকে আন্দোলন করে সারা বাংলাদেশ ছড়িয়ে যাবে এই আশা ব্যক্ত করে আমি আমার সংকিত বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ বেশ বাংলাদেশ জাতীয় বাদী দল জিন্দাবাদ সৈজ অবরোধ কালদা জিয়া জিন্দাবাদ তারুন রঙ্কার খালে জম জিন্দাবাদ মুক্তি 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 চাই মুক্তি 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 চাই একটা কেউ কথা বলবেন না এবার একটা কেউ কথা বলবেন নাম স্লোগান দিবেন নাম কথা বলবেন নাম দাঁড়ানে ভাই স্লোগান দিবেন নাম প্রোগ্রামটা কি আপনারা ভালো মতো করতে চান ভালো মতো করতে চান এই সামনের জায়গাটা ছেড়ে দেন মিডিয়ারা কিন্তু কাভারেজ করতেছে মিডিয়ারা কাভারেজ করতেছে সামনের জায়গাটা ছেড়ে দেন পিছনে প্রিয় সাধু বন্ধু আমার এই মধ্যে আমাদের মাঝে একটি বিশাল মিছিল নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল পাবনা জেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক তসলিম হাসান খান সুইটের নেতৃত্বে একটি বিশাল মিছিল আমাদের মাঝে আসলো আপনারা করতালের মধ্যে দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানান বাম সাইডে সাংবাদিক ভাইদের বসার ব্যবস্থা করে দিবেন আর প্রত্যেক থানা পৌর প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ওই চেয়ারে বসবে বাদ বাকি আপনারা একটু তাদেরকে সম্মান দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি উত্তরবঙ্গের কৃতি সন্তান দেশ নেতি বেগম খালেদা জিয়ার অন্যতম উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য পাবনা জেলা বিএনপির সুযোগ্য জনাব হাবিবুর রহমান হাবিব ভাই এই ব্যানারটা একটু প্লেস এই আপনারা অনুরোধ এই গণ মিছিল এই সুইটের এই সুইট আপনার লোকজনে কিন্তু বলেন আপনার এই ব্যানারটা গুছাই ফেলুক ব্যানারটা ওইখান থেকে সরাই ফেলুক সুযোগ্য বিপ্লবী সদস্য সচিব সাবেক ছাত্র নেতা জনাব সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিক ভাই সহ মঞ্চের সামনে উপবিষ্ট সকল ইউনিট থেকে আগত নেতৃবৃন্দকে আমি আমার প্রাণ প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল পাবনা জেলা শাখার পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা অভিনন্দন সাথি সহযোগিতা বন্ধুর আমার আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না শুধু একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব আমরা আজকের এই মঞ্চ থেকে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাই
ঢাকা থেকে একটি বিশাল মিছিল আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন রইস ভাইয়ের নেতৃত্বে সাথে থেকে একটি বিশাল মিছিল উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের কাছে আমাদের করজোর অনুরোধ আপনারা নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি না করে সবাই মাঠে না বললে টোটাল রাস্তায় আপনারা বসে পড়েন টোটাল রাস্তায় আপনারা দেখিয়ে দেন পাবদার বিনপি কতটুকু সুসংগীত পাবদার বিনপি যে আন্দোলন সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত আছে আমাদের কেন্দ্র নেতৃবৃন্দকে আজকে আপনারা এই সুশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আপনারা প্রমাণ করে দেবেন আমি ঠান্ডা করে দিচ্ছি রাখো এক এক মিনিট ভাই তুই দয়া করে দয়া করে তোরা তোরা ধাক্কা ধাক্কি করিস না দয়া করে তোরা ধাক্কা ধাক্কি করিস না খালেদা জিয়া যদি মুক্তি চাস আন্দোলন সংগ্রাম করে যদি শেখ হাসিনা পতন করতে চাস দয়া করে তোরা কেউ ধাক্কা ধাক্কি করবে না একটু না আরেকজনকে সহযোগিতা কর সাথে সহযোগিতা বন্ধুরা আমার আগামী দিনে আন্দোলন সংগ্রামে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছা সমাজ দলের शपथ संक्षिप्त बक्तव्य शेष करीबादी स्वेच्छा सेवक दल जिंदाबाद शहीद जमरक देश नेत्री बेगम खालदा जिया जिंदाबाद तारुण्य अहंकार तारेक रहमान फिर बांगलेशे धन्यवाद सबा के धन्यवाद इतिम्य एक विशाल मिचिल नहीं पबना सदर थाना बीनपिन कृषक दल हबीबुल्लाबाई नेतृत्व एक विशाल मिचिल उपस्थित हो प्रिय साथ बंदर ए पर बक्त रखार आहवान कर शाहीन <laughs> रहीम <laughs> अठारो कोटी मानुषर आशा आकांक्षार प्रत्येक सबक तीन तीन बारे प्रधानमंत्री जार एक प्रचेषा नब्बे एसाद पतन होपसीन नेत्री देश नेत्री बेगम खालदा जियाार मुक्ति सूचिकित्सार दाबी आज के समावेश सम्मानित सभापति विप्लवी सहसांगठनिक सम्पादक छात्र दल सोनी फसल राजशाही चपाई तो उत्तर बंगे कृति सन्तान जिलादल एक मंच प्राय पांच बस बसार ना बसार पर बसार अवस्थान से जमालपुर कृति सन्तान जनता केंद्रीय युव दल सहसभापति राजशाही विभाग टीम लीडारे प्रधान से प्रिय नेता गोलम रब्बानी सह 
পাবনা জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ছাত্র দলের সোনালী পটল মাহমুদ নবী স্বপন সহ যারা মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন আমার সামনে এসেছেন সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমার সংগঠনের পক্ষ থেকে জানাই রক্তিম শুভেচ্ছা হল বিপ্লব অভিনন্দন সংগ্রামী সহযোদ্ধা ভাইরা আমরা কার জন্য মুক্তির এই প্রোগ্রামে এসেছি এটা অনুদাবন করতে হবে যে নেত্রী তার সংসারের কথা চিন্তা না করে বাংলাদেশের জনগণের কথা চিন্তা করে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী সেই নেত্রী কার জন্য এসেছি দুই হাজার সাত সালে উনি সন্তানদের কথা চিন্তা না করে বাংলাদেশের মানুষ ভোটের কথা চিন্তা করে উনি আপোষ করেনি সেই নেত্রীর মুক্তির কাফেলায় আমরা এসেছি সংগ্রামী সহযোদ্ধা ভাইরা এখানে কেন্দ্রীয় নেতা শাইন ভাই রব্বানি ভাই রয়েছেন বক্তব্য দেব না শুধু একটি কথাই বলবো এই সরকারের কাছে কোনো দাবি করে এই অবৈধ সরকারের কাছে থেকে কোনো জিনিস পাওয়া যাবে না কারণ দেশ নেত্রী বেগম খালদা জিয়া ধুকে ধুকে মরবে আর জাতীয়তাবাদী শক্তি আমরা শান্তিপূর্ণ মিছিল করব আমরা সমাবেশ করব এটা হতে পারে না তাই দেশ নেত্রী বেগম খালদা জিয়ার মুক্তির জন্য কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি দিতে হবে সেটা হোক অবরোধ সেটা হোক হরতাল কিন্তু এভাবে বসে থেকে শান্তিপূর্ণ প্রোগ্রামে খালদা জিয়ার মুক্তি হবে না সংগ্রামী সহযোদ্ধা পরিশেষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল পাবনা জেলা বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্দেশ মেনে যে আন্দোলন সংগ্রামের দায়িত্ব দিবে সেই আন্দোলন সংগ্রামে একটি ক্ষুদ্র কর্মী হিসাবে সর্বপ্রথম সেই মিছিলের সামনে থাকবো এই আশা প্রত্যাশা দবার দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং যারা এসেছেন একটু আপনারা বসেন কেন্দ্রীয় নেতারা বলবে আপনাদের এই আচরণের পর পাবনা জেলা বিএনপির মানিজ্য থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিন্দাবাদ শহীদ জি অমরক তারুণ নিরঙ্কার তারেক রহমান জিন্দাবাদ দেশ নেত্রী বেগম খালদা জিয়া জিন্দাবাদ ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ তসলিম হাসান সুইটকে প্রিয় সাথী বন্ধু আমার আপনারা হয়তো বা অবগত হয়েছেন এই প্রোগ্রামকে যাতে আমরা না করতে পারি এই প্রোগ্রামকে যাতে আমরা সাকসেসফুল না করতে পারি তার জন্য একটি কুচক্রি বল গতকাল থেকে পাবনা সকল বাস বন্ধ করে দিয়েছে সকল যানবাহন বন্ধ করে দিয়েছে ইতিমধ্যে আমরা খবর পেলাম আমাদের চারপাড় থেকে বিশাল এক বহন নিয়ে আমাদের চারপাড় চারপাড় উপজেলা বিনপি সদস্য সচিব আসছিলেন প্রতিমধ্যে এই সরকার স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পেটা বাহিনী যা বরণ করি প্রিয় সাথে বন্ধু আমার এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্ত রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয় যুবদল পাবনা জেলা শাখার বিপ্লবী সাংগঠনিক সম্পাদক রাজপথে লাখ শারিক ছোট ভাই মনির আহমেদ সংক্ষিপ্ত বক্ত রাখার জন্য আহ্বান করছি এক থেকে দেড় মিনিট বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পাবনা জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে জননান্দিত নেত্রী বাংলাদেশের রাখাল রাজা মহান স্বাধীনতার ঘোষক বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পত্নী বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষ যাকে সবসময় হৃদয়ে ধারণ করে যাকে সবসময় ভালোবাসে সেই আপসীন নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালে দাদিয়ার মুক্তি এবং সুচিকিৎসার দাবিতে আজকের এই পাবনা জেলা বিএনপি সকল অঙ্গ সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত এই সমাবেশ আজকে মহাসমাবেশে পরিণত হয়েছে 
সেই সমাবেশের সম্মানিত সভাপতি নব্বইয়ের গণ আন্দোলনের অন্যতম রূপকার দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অন্যতম উপদেষ্টা পাবনা ঈশ্বরদের গণ মানুষের নেতা হাবিবুর রহমান হাবিব আজকে এই এই জনসমুদ্রের সঞ্চালনার দায়িত্ব আছেন আমার রাজনৈতিক গুরু उपस्थित आ दक्षिण पूर्व एशियार सब बृहत दल जी दल नेता कर्मी भाई सबा के व्यक्तिगत पक्ष प्राण प्रिय संगठन जतदी जुब दल पबना जिलार पक्ष सबा के रक्तिम अभिनंदन संग्रामी शुभे संग्रामी बंधुरानी हासिनारे देश मतार मुक्ति दावी करीना इनशाला गण दबी माध्यम देश नायक तारेक रहमान बोले बांगलेश जाए कौन पथे फैसला है राजपथे गतकाल पबना सदर उपजार नियने निर्वाचन होने आंदोलन शुरू कर सबा के सरिक आहान जान बक्त शेष कर जनाब <laughs> समस्त दलियों नमिनेशन व्यक्ति क्यों चतुर्थ हो द्वितीय तो दूर कथा नेत्री मानुषर नेत्री 
বাংলাদেশের তিন তিনবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী আপোষিন দেশের ত্রিবেগম খেলাতে জিয়ার মুক্তি এবং সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর উদ্দেশ্যে পাবনা জেলা বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সমাবেশে সম্মানিত সভাপতি মাননীয় প্রধান অতিথি প্রধান বক্তা বিশেষ অতিথিবৃন্দ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিভাগীয় নেতৃবৃন্দ পাবনা জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আর উপবিষ্ট আছেন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ প্রিয় উপস্থিতি আপনারা জানেন घोषणा कर मुक्त कर गणतंत्र के पूर्ण उद्धार कर शेख हसंदार पतन घटे संक्षिप्त बक्त्य शेष कर প্লিজ আপনাদের কাছে অনুরোধ বেশ অনেক মহিলা দলের নেত্রী নেত্রীরা আসছে আপনাদের কাছে অনুরোধ আমাদের মা বোনদেরকে একটু বসার জায়গা করে দেন আপনাদেরকে একটু মহিলা দলের নেতৃত্ব মহিলা দলের মহিলা দল আসছে তাদেরকে আমরা অভিনন্দন জানাই হাততালির মধ্যে দিয়ে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই সম্ভাই উপস্থিতি এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখছেন আজকের এই সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী প্রচার সম্পাদক জেলা কৃষক দলের বিপ্লবী সদস্য সচিব জনাব অধ্যাপক শামসুর রহমান শামস জনাব অধ্যাপক শামসুর রহমান শামস বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম উপস্থিত জনতা আমরা লক্ষ্য করছি সারা বাংলাদেশের ন্যায় পাবনাতেও আজকে সমস্ত মানুষের জাগরণ ঘটেছে আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি পাবনা জেলা বিএনপির সম্মানিত আহ্বায়ক নব্বইয়ের গণ আন্দোলনের অন্যতম সীমাহশালার জনাব হাবিবুর রহমান হাবিব সহ সমস্ত নেতৃবৃন্দকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা ও রক্তিম অভিনন্দন জানিয়ে শুধু একটি কথাই বলতে চাই ভাইরা আমার এবার কেবার কেয়ারে শুয়ে আছে আমাদের মা তার প্রতিটি রক্তের খরণ আমাদের তার সন্তানদের মাঝে আজকে বিরাজিত হচ্ছে সমবেত জনতা এই রক্ত খরণ ইতিমধ্যেই সারা বাংলাদেশে জাগরিত হয়েছে আমাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন আমরা আমাদের সেই রক্তের বদলা নিতে পারব কিনা প্রত্যেকেই নিজের কাছে প্রশ্ন করি আজকে সারা বাংলাদেশে যে কোনো জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে আমরা আমাদের পদ পদবীর লড়াইটা সামনে না রেখে আসুন আমরা সেই পদ পদবীর লড়াইটা রাজপথে নিয়ে আসি এবং বাংলাদেশকে একটি সুষ্ঠু এবং সুষ্ঠু রাজনৈতিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাই সবাইকে ধন্যবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ सम्मानित सभापति उत्तर बंगे कृति सन्तान गर्व নব্বই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের অগ্র নায়ক আমার অত্যন্ত সদ্যভাজন ব্যক্তিত্ব জননেতা হাবিবুর রহমান হাবিব উপস্থিত আছেন 
এক সময়ের উত্তরবঙ্গের তুখোর ছাত্র নেতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র দলকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমার বড় ভাই অ্যাডভোকেট শাহিন শকত উপস্থিত পাবনা জেলা বিএনপির বিপ্লবী সদস্য সচিব রাজপথের লড়াকুর সৈনিক পাবনা সদর পাঁচ আসনের ধানের শিশের কান্ডারে পাবনার বিএনপির একমাত্র আশ্রয়স্থল জননেতা সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিক সংগ্রামী বন্ধুরা উপস্থিত আছেন পাবনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য আমার সদর উপজেলা বিএনপির বিপ্লবী আহ্বায়ক সাবেক ছাত্র দলের সফল সভাপতি সফল নেতা মাহমুদুর নবী সফল সহ বাবু ভাই বাঙ্গ ভাই সেলিম আহমেদ তপন শাহ সহ সব উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সবাইকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পাবনা জেলা শাখার পক্ষ থেকে ও সদর উপজেলা বিএনপির পক্ষ থেকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা ও রক্তিম অভিনন্দন বন্ধুরা আমি বক্তব্য দেব না বক্তব্য দেওয়ার আগে আমি একটি কথা বলতে চাই বক্তব্য দিবেন আজকে শাহিন শওকত দুলু ভাই হাবিব ভাই সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আমি বলতে চাই এবার কি আর হাসপাতালে হাসপাতালে খালেদা জিয়া চিকিৎসাধীন আছেন খালেদা জিয়ার শরীর থেকে যে পরিমাণ রক্ত ছড়েছে ওই পরিমাণ রক্তের বদলা আমরা প্রতিটা ফুটায় ফুটায় রক্তের হিসাব নেব সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য আমার জানে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি সংগ্রামী সহযোগিতা ভাইরা ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক মন্ত্রী নাটোর থেকে বারবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য পাবদার বিএনপির দেখভাল তিনি করে আছেন সেই জনতা রুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন সংগ্রামী সহযোগিতা ভাইরা দুলু ভাইয়ের ভয় নাই রাজপথ ছাড়ি নাই দুলু ভাইয়ের ভয় নাই রাজপথ ছাড়ি নাই দুলু ভাইয়ের ভয় নাই দুলু ভাই দুলু ভাই তোমার সাথে আমরা আছি তোমার সাথে এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পাবনা জেলা শাখার অন্যতম সদস্য সাবেক ছাত্রনেতা জয়া তপন শাহ নাম ঘোষণা হয়েছে ভাই দেখি 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 ভাই 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 এক মিনিট দশ মিনিট সংগ্রামী সহযোগিতা ভাইরা ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন নাটোর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি সাবেক জেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক দেওয়ান শাহিন যুব দলের ছাত্র দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বন্ধু প্রতিম সোহেল উপস্থিত হয়েছেন স্বেচ্ছাসেবক দলের নাটোরের বিপ্লবী সাধারণ সম্পাদক রনি আমাদের মাঝে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আজকে সবার সম্মানিত প্রধান অতিথি আজকে সবার সম্মানিত প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কেন্দ্র কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান প্রখ্যাত সাংবাদিক ঢাকা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি জনাব শওকত মাহমুদ শওকত ভাই আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আজকের প্রোগ্রামের বিপ্লবী বিশেষ অতিথি আমাদের সত্যনেতা মানিন সংসদ সদস্য জনাব হাওড়ার রয়েছে হারুদ ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে ছাত্র দলের একটি বিশাল মিছিল আমাদের প্রিন্স আমিনুলের নেতৃত্বে উপস্থিত হয়েছেন
আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ছাত্র দল কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কবিপুর রহমান সাগর সহ সাধারণ সম্পাদক শাহাদত পারভেজ যুগ্ম সম্পাদক ঢাকা কলেজ জেলা হোসেন রাসেল রাসেল মোল্লা মোস্তাফিজ রহমান বাপ্পি সৈয়দ হাসান ইমাম অনিক সব বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন জেলা বিএনপির অন্যতম সদস্য জনাব সেলিম আহমেদ যদি হ্যালো কি বন্ধ হলো কেন মাইক বন্ধ হয়ে গেছে মাইক এ মাইকটা চালু করেন মাইকটা চালু করতে বলো সম্মানিত উপস্থিতি যদি স্টেজটা ফাঁকা না করেন আমরা কিন্তু প্রোগ্রামটা করতে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব দয়া করে স্টেজ থেকে নেমে যেতে হবে শুধু কেন্দ্রীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দ থাকবে আপনারা দয়া করে স্টেজটা ফাঁকা করে দেন দয়া করে দয়া করে স্টেজটা ফাঁকা করে দেন আমি ষোলো গান দিয়ে ঠান্ডা করতেছি তুমি সব নাম আদা তুমি বগার স্মৃতি পেলে যাও যাও আপনাদের যদি আপনারা যারা স্টেজে আপনারা কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং পাবদা জেলা বিনপির যুক্ত আহ্বায়ক বৃন্দ এবং জেলা বিনপির অন্যতম নেতৃবৃন্দ ছাড়া আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি স্টেজ থেকে আপনারা সবাই নেমে যান আমাদের কিন্তু এই স্টেজ থেকে না নামলে আমাদের প্রোগ্রাম কিন্তু সাকসেসফুল হবে না প্লিজ প্রোগ্রামও কিন্তু চালানো বন্ধ করে দিব স্টেজ থেকে নামতে হবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পাবনা জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত আমাদের প্রিয় নেত্রী বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জার মুক্তি এবং তার সুচিকিৎসার দাবিতে আজকের এই বিক্ষোভ সমাবেশের আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পাবনা জেলা শাখার সংগ্রামী আহ্বায়ক সাবেক ছাত্র নেতা জনাব হাবিবুর রহমান হাবিব আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কেন্দ্রীয় সংসদের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব শওকত মাহমুদ আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কেন্দ্রীয় সংসদের সংগ্রামী সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তরবঙ্গের কৃতি সন্তান রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলক আজকের এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি 
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কেন্দ্রীয় সংসদের সহ সংগঠনের সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহিন শকত আজকের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কেন্দ্রীয় সংসদের সহ সংগঠনের সম্পাদক উত্তরবঙ্গের কৃতি সন্তান सुंदर एवं सार्थक प्रिय नेता सबक छात्र नेता जनब सिद्दिक रमन सिद्दिक आज के अनुष्ठान उपस्थित रही देश नेत्री बेगम खालेदा जियार एक सचिव पबनार कृति सन्तान एडभोकेट शमसुर रहमान शिमुल विश्वास सह उपस्थित नेतृबृंद सबा के बांगलेश जतियतवादी दल पबना जिला शाखार पक्ष के संग्रामी शुभे विप्लवी अभिनंदन प्रिय साथी बंधुगण आज के प्रिय नेत्री देश नेत्री बेगम खालेदा जिया के अवैध सरकार ऋषि रात सरकार आज के मिथ्या मामला दिए आज के फरमाल सिंह राय दिए आज के अंधकार कारा बस रेखे आज के प्रिय नेतृबृंद के बोलते चाहिए मान जनसभा करते चाहना राष्ट्रपति आंदोलन संग्राम करते चाहिए राष्ट्रपति आंदोलन संग्राम कर शक्ति प्रदर्शन करें दया मैडम मुक्त मैडम असुस्थ संक्षिप्त वक्त रखबेश जतियतवादी कृषक दल केंद्रीय कमिटी अन्नतम सहसभापति पबना जिला कृषक दल आहवान शबीर शबी भाई सम्मानित सभापति मंच सम्मानित जुग्न साधारण सम्पादक मंच सांगठनिक सम्पादक नाटोर जनप्रिय नेता राजशाही विभाग सांगठनिक सम्पादक जनब रूल कदुस तालुकदार दुलू सह दु जन सह सांगठनिक सम्पादक जुव नेता छात्र नेता स्वेच्छासेवक कृषक नेता असलम आलैकुम भाईराम
ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি খুদা পেয়েজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ শহীদ জিয়া অমর হোক খালেদা জিয়া তারেক রহমান জিন্দাবাদ ধন্যবাদ সহসভাপতি জনাব তবিউ রহমান সাগর বিসমিল্লাহি রহমানের রাহিম প্রিয় পাবনা রাশিদ পাবনার তৃণমূল নেতৃবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আমি আপনাদেরকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করতেছি বসে পড়ার জন্য আমরা এখানে দেশ নেত্রী এদেশে রবি সংবাদিত নেত্রী বেগম খালেদা জি আর মুক্তির মিছিলে মুক্তির সমাবেশ উপস্থিত হয়েছে আপনারা প্লিজ বসবেন কোন বিশৃঙ্খলা করবেন না এখানে আমাদের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন দেশ মাতার মুক্তির সমাবেশে একটা স্লোগান হয়ে যাক মুক্তি 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 চাই বাংলাদেশের অপর নাম জিয়াউর রহমান অনিশ্চিত জীবনকে রুদ্ধ করে গুম হয়ে খুন হয়ে মামলা হামলার শিকার হয়েও চলেছি অবিরত আমরা ছাত্র দল দেশ নেত্রীকে মুক্ত করব বলে সৈরা স্যারকে রুখব বলে প্রিয় নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঐতিহ্যবাহী পাবনা জেলা বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত দেশ নেত্রীর মুক্তির সমাবেশে আজকে আমাদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে মন সলঙ্কিত করেছেন বিএনপির জাতীয় বিএনপির ভাই চেয়ারম্যান জননেতা শৌকত মাহমুদ প্রধান সভাপতি হিসেবে উপস্থিত আছেন পাবনা জেলা বিএনপির সংগ্রামী আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত আছেন সাংগঠনিক সম্পাদক রাজশাহী বিভাগ রুহুল কুদ্দুস দুলুপ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছে জননেতা আরুনা রশিদ হারুন এমপি উপস্থিত আছেন দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিশেষ সহকারী পাবনা গণমানুষের নেতা শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস সহ পাবনা জেলা বিএনপি যুবদল ছাত্রদল অলামা দল মহিলা দল তাঁতি দল এবং দেশ আমার নেতা আপনার নেতা আমাদের নেতা আগামীর বাংলাদেশ তারেক রহমানের অত্যন্ত আস্থাভাজন পাবনার তৃণমূল জনগণ আমি আপনাদের সকলের প্রতি বিপ্লবী অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি নেতৃবৃন্দ আমাদের আদর্শিক মাথা দেশ নেত্রী দেশ মাথা মাথাকে অন্যায় ভাবে মিথ্যা মামলায় বন্দি করা রাখা হয়েছে উনি চরম অসুস্থ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আমি একটা কথা বলতে চাই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের একটা কর্মীও যদি বেঁচে থাকে এদেশে দেশ নেত্রীর মুক্তির মিছিল এবং স্বৈরাচারের পতনের জন্য আন্দোলন করে যাবে নেতৃবৃন্দ আমি আপনাদের বলে যেতে চাই আগামী দিনে যারা পাবনা জেলা ছাত্র দলের নেতৃত্ব দিবেন আপনাদেরকে বলে যেতে চাই আপনারাই পাবনা জেলা থেকে দেশ নেত্রীর মুক্তির জন্য নতুন কর্মসূচির আয়োজন করবেন আপনাদের এটাও বলে যেতে চাই উনিশশো উনসত্তর উনিশশো আটচল্লিশ উনিশশো বান্ধব উনিশশো সপ্ত উনিশশো একাত্তর এদেশের বাংলাদেশ যখন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিয়েছিল 
প্রদেশের ছাত্র সমাজ আপনারা জানেন সৈরাচারের সাত সরকারের সৈরাচারিতে বাংলার জনগণ যখন অতিষ্ঠ হয়েছিল তখন এ দেশের মহামাটি মানুষের নেত্রী দেশের নেত্রী খালেদা জিয়া ছাত্র দলকে সাথে নিয়ে বাংলা রাজপথ দখল করেন সৈরাচারের শান্তির পতন তরে দিতে করেন প্রদেশটা ফিরে দিয়েছিল ঠিক আগামী দিনেও তারা রহমানের নির্দেশে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল বাংলার রাজপথ দখল করে সৈরাচার অধীনার পতন ত্বরান্বিত করে গণতন্ত্র ফিরে আনবে সবাইকে ধন্যবাদ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউ রহমান অমরক দেশের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন হোক আগামী রাষ্ট্রদক তার একটু রহমান জিন্দাবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সাথে বন্ধুরা আমার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল পাবনা জেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক হিমেল রানার নেতৃত্বে একটি বিশাল মিছিল এসেছে আমাদের মাঝে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বেড়া উপজেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক রোহিত ভাইয়ের নেতৃত্বে মিছিল এসেছে আমাদের ঈশ্বরদীপ থেকে একটি ঈশ্বরদী বিএনপি যুবদলের নেতৃত্বে একটি বিশাল মিছিল ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন প্রিয় সাথে বন্ধু আমার এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্র কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি আমার বন্ধুবর জনাব রফিক সিকদার রফিক হাওলাদার বাংলাদেশের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের আঠারো কোটি গড় মানুষের নেত্রী আমাদের প্রিয় নেত্রী দেশ মাতার মুক্তির দাবিতে পাবনা জেলা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সমাবেশে উপস্থিত জাতীয়তাবাদী দল পাবনা জেলা শাখার বিপ্লবী আহ্বায়ক সাবেক ছাত্রলীগের সভাপতি ওনাকে আমি ছাত্র জীবন থেকে চিনি হাবিবুর রহমান হাবিব ঢাকায় রাজনীতি করার সাথে রাজনীতি করার কারণে হাবিব ভাইয়ের সাথে আমার অনেক সক্ষতা আছে ওনাকে রাজপথে আমরা ভালোভাবে চিনি এবং দেখছি উনি আজকে বিএনপি করছেন বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা এবং পাবনা জেলা শাখার বিপ্লবী আহ্বায়ক এখানে উপস্থিত আছেন আজকে সবার প্রধান অতিথি বাংলাদেশের আলোচিত প্রখ্যাত সাংবাদিক বিএনপি ভাইস চেয়ারম্যান বারবার কারা নির্যাতিত একজন একজন পেশাজীবী ব্যক্তি হইয়ে শেখ হাসিনা যাকে কোনোদিন ছাড়তেন নাই তিনি হইলেন আমাদের প্রিয় শকত মাহমুদ এখানে উপস্থিত আছেন বিশেষ অতিথি ভাই হিসাবে উপস্থিত আছেন এই দুঃসময় আমাদের এমপি যিনি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন জনগণের পক্ষে কথা বলছেন হারুন রশিদ হারুন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব উপস্থিত আছেন আমাদের প্রিয় নেতা শিমুল বিশ্বাস উপস্থিত আছেন রাজশাহী সাংগঠনিক সম্পাদক দুলুভাই সহ জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ পাবনা জেলার আজকের যিনি সঞ্চালক আমার বন্ধু সিদ্দিক সহ জাতীয়তাবাদী যুবদল ছাত্র দল স্বেচ্ছাসেবক দল শ্রমিক দল মহিলা দল সহ আজকের যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমার সংগঠন প্রাণপ্রিয় সংগঠন জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের পক্ষ থেকে রক্তিম শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জাতীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন আমরা আজকে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি সারা বাংলাদেশ জেগে উঠেছে খেলাটা দেওয়ার মুক্তি ছাড়া তারা ঘরে ফিরবে না আমরা একটা কথা আপনাদের মাঝে ছুড়ে দিতে চাই রক্ত পাচ্ছেরা আছে নাকি বিদায় দেওয়া যাবে না পাবনার নেতৃবৃন্দ পাবনার নেতৃবৃন্দ অনেক সাহসী আমরা পাবনার নেতৃবৃন্দর কাছ থেকে ইনশাল্লাহ আগামী দিনে রাজপথ প্রকাম্পিত করে খেলাতে যার মুক্তি এবং তার আসু চিকিৎসার জন্য আন্দোলন সঙ্গে আমি যা প্রয়োজন যা দরকার সেইভাবে আশা করছি আপনাদের কাছ থেকে এবং আমাদের আগামী দিনে রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানকে আমরা দেশে ফিরে আনবো এই প্রত্যাশা রেখে সবাইকে সে আমার সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ সহ্য আমার হোক দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জিন্দাবাদ আগামী দিনে রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমান জিন্দাবাদ আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ রফিককে ইতিমধ্যে আমাদের আটগুড়া উপজেলা যুবদলের আহ্বাক মোশারফ হোসেন সদস্য মঞ্জুর নেতৃত্বে একটি বিশাল মিছিল এসেছে প্রিয় সাথে বন্ধুরা আমার এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন আপনি কি পর ভাই এ পর্যায়ে একটু পর এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুল গফুর বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম 
বিক্ষোভ সমাবেশে আমাদের সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত প্রধান অতিথি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ সবাইকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পাবনা জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দিব না শুধু আমার সেন্ট্রাল নেতৃবৃন্দকে একটি কথাই বলতে চাই আপনারা পাবনা জেলা বিএনপির ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আমরা সবাই রেডি হয়ে বসে আছি আপনারা দেশের রাত্রি বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে যে নির্দেশনা দেবেন যখন বাসি হুইচাল দিবে বাসিতে ফু দিবেন আমরা তখন এক হয়ে আপনার জমিন একত্রিত দখল করে নিব ইনশাল্লাহ এই আশা ব্যর্থ করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি খুদাবেশ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ শহীদ যে আমার হক বেগম খালেদের দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ প্রিয় সাথে বন্ধু আমার আমাদের জেলা ছাত্র দলের সভাপতি আমিনুল ইসলাম তারপরে সাধারণ সম্পাদক প্রিন্স যুব দলের সাবেক সভাপতি মোসাফুর হোসেন সঞ্জু সাধারণ সেবক হিমেল মনি সুইট স্বেচ্ছাসেবক দলের বাবু স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃবৃন্দ মহিলা দলের নেতৃত্ব সবাই আপনারা অনেক পরিশ্রম করেছেন আপনারা কেন্দ্র নেতৃবৃন্দ আসছে আপনারা বিশৃঙ্খলা করবেন না প্লিজ এ পর্যায়ে আপনাদের সাথে সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুব দল কেন্দ্র কমিটির বিপ্লবী সহ সভাপতি সভাপতি মোসাফির হোসেন সঞ্জু जिलादल संग्रामी जनता सबाई शुभे प्रिय साथी बंधुगण मुक्ति दिए सुरस्था करें प्रिय नेता तारेक रहमान जा संक्षिप्त आकारदल पबना जिला शाखा सबक सभापति केंद्र जुब दल सबक सभापति जनब शेख तुन के श्रद्धा निवेदन शुरू कर सभार सम्मानित सभापति आज के सभार उपस्थित प्रधान अतिथि विशेष अतिथि प्रधान बक्ता सह नेतृबृंद आज के बांगलेश जतवदी दल पबना जिला शाखार पक्ष के संग्रामी शुभे साथी बंधुगण आज के शरीरचारिणी शेख हसना देश नेत्री बेगम खालेदा जिया के विदेश चिकित्सा करते जे दीना खालेदाजियां जन्मी मारा जाब कई विदेशे जाबना 
আজ কে হাসিলাম আপনি যদি রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকেন তাহলে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্যই আপনি রাষ্ট্র ক্ষমতায় রয়েছেন তাই বলছি বিএনপি কে আর খেপাবেন না বিএনপি এর কর্মীদেরকে উত্তেজিত করবেন না হবি লম্বে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করে তাকে বিদেশে চিকিৎসা করার সুযোগ করে দিন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি খোদা হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ শহীদ জমর হোক দেশ নেত্রী বেগম খালেদ আজ এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে নতুন প্রজন্মের অহংকার তারেক রহমান জিন্দাবাদ 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 সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ শেখতুন ভাইকে এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি যুব সমাজের আইকন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্র কমিটির বিপ্লবী সহসভাপতি যাকে উত্তরবঙ্গে যুবদলকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুবদলকে সুসংগঠিত করার জন্য যাকে দেশটা তার ক্রমণ দায়িত্ব দিয়েছেন যা নেতৃত্বে আজকে যুবদলের উত্তরবঙ্গ যুবদল জেগে উঠেছে যার নেতৃত্বে পাবনা যুবদল ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সেই আমার শ্রদ্ধ বড় ভাই জনাব গোলাম রাব্বানি গোলাম রাব্বানি ভাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ নেতৃবৃন্দ ধন্যবাদ পুরো জায়গা ধন্যবাদ ধন্যবাদ নেতৃবৃন্দ ধন্যবাদ সুইট মনির ধন্যবাদ সুইট মনির হ্যাঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ যুব নেত্রীবৃন্দ ধন্যবাদ আপনাদেরকে মনে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ বিসমিল্লাহ রহমান রাহেম পাবনাবাসী আপনাদেরকে কেন্দ্রীয় যুবদলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন আমি কালকে যখন শহরে ঢুকি আপনারা নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছেন নয়টা আসলে নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছেন আপনাদেরকে সংগ্রামী অভিনন্দন সংগ্রামী বন্ধুরা আমার আজকের এই মুক্তির সমাবেশের সংগ্রামী সভাপতি জনাব হাবিবুর রহমান হাবিব ভাই মঞ্চবিষ্ট রয়েছেন প্রধান অতিথি জনাব শওকত মাহমুদ বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন হারুনুর রশিদ এমপি ও যুগ্ম মহাসচিব বিএনপির মঞ্চ বিভিষ্ট রয়েছেন রোল কদুস তালুকদার দুলো সাবেক মন্ত্রী বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রাজশাহী বিভাগ মঞ্চে অভিষ্ট রয়েছেন অ্যাডভোকেট শাহিন শৌকত সংগঠনিক সম্পাদক রাজশাহী বিভাগ মঞ্চে আরো অভিষ্ট রয়েছেন উবাইদুর রহমান চন্দন সংগঠনিক সম্পাদক রাজশাহী বিভাগ সহ আপনাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব শামজুর রহমান শিমুল বিশ্বাস ভাই সহ আপনাদের সব চাইতে জনপ্রিয় সদস্য সচিব কর্মঠ মেধা সম্পন্ন নেতা এবং বিএনপির পরিশ্রমী নেতা সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিক সহ মঞ্চ বিভিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং আমার প্রিয় সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি বন্ধু আমার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা বাংলাদেশের সকল অর্জনের সাথে জিয়া পরিবার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বন্ধুরা আমার জিয়া পরিবার ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস হতে পারে না বন্ধু আমার আজকে 
সৈরাচার সরকার অবৈধ সরকার শেখ হাসিনা স্বাধীনতার ঘোষকের স্ত্রীকে আবদ্ধ রেখে জেলে রেখে পঞ্চাশ বছরের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পালন করছে জাতির জন্য এটা আমাদের লজ্জার বন্ধুরা আমার সংগ্রামী বন্ধুরা আমার শেখ মুজিবুর রহমান যেমন অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল বাংলাদেশকে ঠিক তেমনি করে শেখ হাসিনা অবৈধ নিষিদ্রাতের সরকার বাংলাদেশকে একটা অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে ঠিক তেমনি করে যেমন বাংলাদেশের মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করছে বিদেশিরাও এখন তাদের বন্ধিত্বহীন বানিয়ে ফেলছে বাংলাদেশকে কাজেই সংগ্রামী বন্ধু আমার বর্তমানে হাসিনার এক দলীয় শাসন দুর্নীতি লুটপাট আর বিনা বিচারে মানুষ হত্যা মানবাধিকার লঙ্ঘন অবৈধ সরকার দেশ থেকে বাংলাদেশকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে কাজেই দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ছিয়াত্তর বছর বয়সের মহর্ষি ব্যক্তি বেগম খালেদা জিয়ার আজকে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সবচাইতে জনপ্রিয় নেত্রী এই নেত্রী তার এত সন্তান লক্ষ লক্ষ সন্তান থাকার পর মৃত্যু শয্যায় কাতরাচ্ছে আজকে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে অবৈধ শেখ হাসিনার এই মস্ত জ্বালিয়ে দিয়ে দেশ বাগেম খালাদা জিয়াকে মুক্ত করে আনতে হবে এবং বিদেশের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ তারেক রহমান জিন্দাবাদ খালাদা জিয়া জিন্দাবাদ তারুণের অহংকার তারেক রহমান ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ রাবনী ভাইকে তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখার জন্য প্রিয় সাথী বন্ধুরা আমার আমাদের পাবনার নয়টি ইউনিয়নে নয়টি থানা এবং নয়টি পৌর আহ্বায়ক সদস্য সচিব এবং সাবেক সভাপতি সাবেক সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে অনেক মিছিল এসেছে আমাদের আসলে সময় সংকটের কারণে আপনাদেরকে সেই সুযোগটা দিতে পারিনি বলে আপনাদের কাছে আমরা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমাদের মাঝে এদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের নেত্রী আমার বড় বোন কেন্দ্রীয় মহিলা দলের অন্যতম নেত্রী জনাব পূর্ণিমা ইসলাম মহিলা দলের নেত্রী মেহরুন্নেসা শাহজাহান অন্যান্য স্বামী 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 মারা মুন্নিয়াপা সহ মহিলা দলের নেতৃবৃন্দ প্রিয় সাথী বন্ধুরা আমার এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কেন্দ্র কমিটির বিপ্লবী অন্যতম সদস্য সাবেক সংসদ সদস্য পাবনার গণমানুষের নেতা আমার শ্রদ্ধ বড় ভাই জনাব অ্যাডভোকেট এ কে এম সেলিম রেজা সেলিম ভাই সেলিম রেজা হাবিব সেলিম রেজা হাবিব ভাই ভাইয়ের নাম অনেকদিন কই না তো বুঝে বুঝে বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে এবং বিদেশে উন্নত চিকিৎসার দাবিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষিত আজকের এই মহাসমাবেশের সম্মানিত সভাপতি আমার প্রিয় বড় ভাই হাইবুর রহমান হাবিব আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভাইস চেয়ারম্যান সাংবাদিক প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি জনাব শওকত মাহমুদ মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সাবে বর্তমান এমপি হারুন রশিদ হারুন ভাই সাংগঠনিক সম্পাদক রুল কতুস তালুকদার গুলু সহ সাংগঠনিক সম্পাদক সায়ন শকত ভাই স্নেহপ্রদ চন্দন সহ ছাত্র দল যুব দল স্বেচ্ছাসেবক দল কৃষক দলের নেতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত পাবনার আপামোর বিএনপির জনসাধারণ ভাইরা আসসালাম আলাইকুম সরকার দেশ নেত্রী বেগম খালেদি জার আইনিভাবে মুক্তির জন্য যে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আইনের আওতায় তাকে মুক্ত করা সম্ভব কিন্তু আজকে সরকার তার চারশো এক ধারার ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছে চারশো এক ধারা হচ্ছে পার্লামেন্ট হচ্ছে এই দেশের সর্বশেষ দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে বড় দলিল 
সেই পার্লামেন্ট যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারে তখন সর্বোচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হতে হয় সর্বোচ্চ আদালত যে রায় দেয় সেই আলোকেই দেশ পরিচালিত হয় কিন্তু কখনো কখনো দেশ পরিচালনার স্বার্থে কোর্টের লঙ্ঘন করতে হয় বিশেষ পরিস্থিতির কারণে আর সেই জন্য চারশো এক ধারা সংযত হয়েছে প্রেসিডেন্টকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে ক্ষমতার বলে সাবেক সেনা প্রধানের দুই ভাইকে রাতের অন্ধকারে মুক্ত মুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আইনের বলে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বাসায় থেকে চিকিৎসানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে অথচ বলা হচ্ছে যে তাকে মুক্ত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়া যাবে না এটা সম্পূর্ণ আইনের ভুল ব্যাখ্যা ব্যক্তি আক্রোশ করে দেশ নেত্রী বেগম খালেদ জিয়াকে এই চিকিৎসার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে আসুন ভাইরা আমার আজকে আন্দোলনের মাধ্যমেই আমাদেরকে দেশ নেত্রী বেগম খালেদ জিয়াকে মুক্ত করে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাতে হবে এবং সেই সাথে সাথে আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে তার চিকিৎসার সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণ দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য আজকের এই সভার সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশের কিংবদন্তি তুল্য সাংবাদিক যিনি সংবাদ লেখনের জন্য এই স্বৈরাচার হাজিরার অনেক নির্যাতন শিকার হয়েছেন আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব জনাব শাহিন মাহমুদ উপস্থিত রয়েছেন আমাদের আমাদের এইখানে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব হারুন রশিদ উপস্থিত রয়েছেন আজকের প্রধান বক্তা জনাব রুহুল কদ্দুস তালুকদার জুলু জনাব অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিবুল বিশ্বাস জনাব শাহিদ শওকাত এবং চন্দন স্পাই সহ বিএনপির বিভিন্ন স্তরের কেন্দ্রীয় এবং জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ প্রিয় ভাই এবং বোনেরা প্রিয় ভাই রামার আমরা কে পাবনা জেলায় বিভিন্ন সময় আন্দোলন করেছি আমরা অনেক কিছু করার পর রাজপথে থেকে ছাত্র দল যুব দল মহিলা দল এবং আমাদের দলের নেতৃবৃন্দ নিয়ে আমরা বহু আন্দোলন করেছি সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় আমরা আমাদের ঢাকার থেকে আন্দোলন আমরা যেভাবে যোগান দিয়েছি সেভাবে হয়নি তার কারণে আমাদের আজ প্রিয় নেত্রী তৃতীয় বিশ্বে মহান নেতার স্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজকে জীবন সন্দেহ করে রয়েছে ঢাকায় কোন নেতা কি অবস্থায় আজকে আমরা তেমন কিছু আন্দোলন বাঁধতে পারিনি ভাইরা আমার তবে এর জন্য এর জন্য আমাদেরকে বসে থাকলে চলবে না প্রিয় ভাইরা আমার আসুন আমরা পাবনায় যুব দল ছাত্র দল স্বেচ্ছাসেবক দল এবং মহিলা দল সহ বিভিন্ন বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ সবাই মিলে একাকার হয়ে আসুন পাবনা সহ সারা নর্থ বেঙ্গলে আমরা আন্দোলন করব আমরা নজির সৃষ্টি করতে চাই এই আহ্বান রেখে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ শহীদ যে অমর হোক দেশের নেত্রী বেগম বেগম খালেদা জিয়া জিন্দাবাদ তারুণ্যের অহংকার তারেক রহমান জিন্দাবাদ আসসালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার এবারে আমি বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি বাংলাদেশ জাতীয় দল রাজশাহী বিভাগের সহ সংগঠন সম্পাদক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের তুকোর ছাত্রনেতা সংগ্রামী জননেতা 
জনাব বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের বিশ্বস্ত হাতিয়ার জনাব ওবায়দুর রহমান চন্দন ভাই এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান চন্দন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম গণতন্ত্রের মা দেশ মাতা বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য আয়োজিত আজকের এই সমাবেশের সংগ্রামী সভাপতি নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থানের অন্যতম সিপাহসালার পাবনা জেলা বিএনপির সংগ্রামী আহ্বায়ক শ্রদ্ধেয় হাবিবুর রহমান হাবিব ভাই আমাদের মাঝে মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের কিং পদন্তি সাংবাদিক এবং সাংবাদিক নেতা জননেতা বিএনপির অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান শ্রদ্ধ শওকত মাহমুদ ভাই আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিং পদন্তি ছাত্র নেতা বিএনপির অন্যতম যুগ্ম মহাসচিব শ্রদ্ধ হারুনুর রশিদ এমপি সাহেব আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন রাজশাহী বিভাগের সংগ্রামী সাংগঠনিক সভা সম্পাদক অ্যাডভোকেট রুল কুতুস তালুকদার তুলু সংগ্রামী সাবেক ছাত্র নেতা সহ সাংগঠনিক সম্পাদক সত্য শাহিন শকত ভাই বর্ষিয়ান শ্রমিক নেতা শিমুল বিশ্বাস ভাই সহ যুবতেলে সত্য রাব্বানি ভাই সঞ্জু ভাই এবং আমার বন্ধু বরু বাইতুর রহমান সুইট সহ পাবনা জেলা বিএনপি অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সকলকে সংগ্রামী সালাম সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা আমাদের মা জেলখানায় আমাদের মা আজ মৃত্যু শয্যায় বাংলাদেশের গণতন্ত্র জেলখানায় আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ঈশ্বরটি যে জায়গায় আমার জাতীয়তাবাদের হাতে খড়ি হয়েছিল যারা একদিন আমাকে জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন তাদের অনেকেই সহ সাতচল্লিশ জন আজ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে শুধুমাত্র এই এই দলের কারণে আমরা প্রতিনিয়ত বলছি মুক্তি চাই মুক্তি চাই মুক্তি চাই মুক্তি চাইলে দিয়ে দিবে তার জন্য কি করতে হবে আন্দোলন করতে হবে তার আগে কি করতে হবে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে মায়ের মুক্তির প্রশ্নে আপনাদের কারো দ্বিধা দ্বন্দ্ব আছে আপনারা কি ঐক্যবদ্ধভাবে মায়ের জন্য আন্দোলন করবেন এইটা হচ্ছে ঐতিহাসিক পাবনা এই পাবনার মাটি থেকে এক সময় ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাই আপনারা যদি আজকে সত্যি সত্যি ঐক্যবদ্ধ হন এই পাবনার মাটি থেকে ঐতিহাসিক আরেকটি আন্দোলন গড়ে উঠবে দেশ মাতা বেগম খালেদে জিয়ার মুক্তির আন্দোলন আপনারা কি রাজি আছেন সবাই হাতটা তুলে একটু দেখিয়ে দেন তো আসেন একটু রিহার্সেল করি দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কিছু হলে চলবে এখন ঘরে ঘরে আমাদের প্রিয় নেতা এবং বাংলাদেশের কান্ডারি একটি কথাই স্পষ্ট বলে দিয়েছেন দেশ মাতা বেগম খালেদে যার মুক্তির জন্য দেশের গণতন্ত্র মুক্তির জন্য এবং আগামী বাংলাদেশ চলবে কোন পথে ফয়সালা হবে রাজপথে সেই রাজপথের আন্দোলনের জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে আপনাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ শহীদ জিয়া অমর হোক খালেদা জিয়া জিন্দাবাদ তারুণ্যের অহংকার বাংলাদেশের নেতা তারেক রহমান জিন্দাবাদ সকলকে ধন্যবাদ প্রিয় সাথে বন্ধুরা আমার ইতিমধ্যেই আমাদের ফরিদপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জহুল ইসলাম বকু ভাই এবং হাকিম খানের নেতৃত্বে একটা বিশাল মিছিল ফরিদপুর উপজেলার থেকে আমাদের মাঝে যোগদান করলো সবাই করদলির মাধ্যমে আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাই প্রিয় বন্ধুরা আমার এবারে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দলের সাবেক ছাত্র নেতা 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনিয়র সদস্য রাজশাহী বিভাগীয় বিএনপি সহসাংগঠনিক সম্পাদক শয়তানের শেখ হাসিনার আতঙ্কিত নেতা অ্যাডভোকেট সৈদ সাইন শওকত এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ক্যামেরার জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি না ভাইরা প্লিজ একটু দাঁড়াবেন দেখেন একটু প্লিজ আমার কথাটা শুনেন সুইট আমার কথা একটু শুনেন এমনি অনেক নেতৃবৃন্দ আছেন বক্তব্যের কোটা কমতে 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 টাইম করতে করতে একদম সামান্য তিন চার মিনিট আছে ভাগে এর মধ্যে যদি স্লোগান দেন তাহলে আমার ওইটাও কেটে যাবে বক্তব্য কোথায় কেটে যাবে তো দয়া করে আমার বক্তব্য সময় একটু বক্তব্য স্লোগান কম দিয়েন বা কম দিয়েন না দয়া করে হ্যাঁ আপনাদের মতো তো চিল্লাতে পারবো না কারণ বয়স হয়ে গেছে যাই হোক একসময় অনেক চিল্লিয়েছিলাম আজকে সবার দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলনের যে সমাবেশ এই পাবনার হচ্ছে সেই সমাবেশের সংগ্রামী সভাপতি আর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাইবুর রহমান হাবিব উপস্থিত আছেন যুগ্ন আহ্বায়ক মান্নান ভাই উপস্থিত আছেন অত্যন্ত মাঠের নেতা দলকে যিনি আজকে সংগ্রামীর জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন আমাদের সিদ্দিক ভাই উপস্থিত আছেন আজকে সবার প্রধান অতিথি গিয়াস কাদের চৌধুরীর পর থেকে আমরা যার সাংবাদিকের সামনে জনগণের সামনে মানুষের সামনে মুক্ত কণ্ঠে সাহস করে কথা বলতে দেখেছি সেই প্রিয় সাংবাদিক অনেক দিন থেকে তার সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করেছি কিন্তু সুযোগ হয়নি আমাদের শওকত মাহমুদ উপস্থিত আছেন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক জনাব যুগ্ম মহাসচিব হারুনুর রশিদ উপস্থিত আছেন এই অঞ্চলকে সংগঠিত করার জন্য নিরস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন মাঠে থেকে দলকে আন্দোলনের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সাংগঠনিক সম্পাদক সবার প্রিয় রুবুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু আমি তাকে বলি বাংলাদেশের স্টার দুলু আজ আছেন উদীয়মান নেতা জনাব চন্দন যিনি দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই এক মুহূর্ত বসে না থেকে কাজ করে যাচ্ছেন যাই হোক প্রিয় ভাই আমার সকালবেলা উঠে ফজরের নামাজ পড়ব ফজরের নামাজ পড়ার জন্য এদিক ওদিক ঘরের দিকে তাকাচ্ছি স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়লে তো যায় নামাজ লাগে যায় নামাজটা খুঁজে পাচ্ছি না কোথায় গেল যায় নামাজ তারপরে মনে হলো যে বোধ কাপড় দিয়ে পড়লেও হবে কারণ আরেকজন আমার মতো যায় নামাজ খুঁজে পাইনি তার জুতের নামাজ ফজরের নামাজ সবই নাকি পড়েন সকালবেলা দুই পালা কোরআন শরীফে পড়েন তিনিও যায় নামাজ খুঁজে পাননি সে কে সবাই তো আপনার জানেন বাংলাদেশের মিথ্যার বেশাতি যিনি করেন সকালবেলা যিনি মিথ্যা দিয়ে শুরু করেন আমরা ছোটবেলায় কবিতা পড়েছিলাম সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারা দিন যেন আমি ভালো হয়ে চলি আদেশ করেন যেন সেই গুরু জনে সেই কাজ আমি যেন করি ভালো মনে আর তিনি ওই তাহাজুদ ফজর দুই রাকাত পড়ে গণভবনে যান যে উনি চেয়ারে বসেই এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারা দিন যেন আমি বিএনপিকে গালি দিয়ে চলি আদেশ করেন যা যদি মোদী গুরু জনে তার গুরুজন তো মোদী সব সময় মনে আমি খালেদা জিয়াকে হত্যার ষড়যন্ত্র করি মনে মনে প্রিয় ভাইর আমার সেই হত্যার রানী গুমের রানী যার কথা একদিনে বলে শেষ করা যাবে না আজকে আমেরিকা থেকে যে সমস্ত রিপোর্ট বের হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে আমি একজন গায়কের কথা বলতে চাই কতটুকু ব্যথা বুকে রাখলে আমার আমি বলি তাকে ধৈর্য নির্মমতা কতটুকু হলে জাতি হবে নিলজ্জ আজকে শেখ হাসিনা পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশকে কি নিলজ্জ জাতিতে পরিণত করেছেন বন্ধুর আমার প্রিয় ভাইয়ের আমার 
বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে একটি ধর্ষণের দেশ বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে একটি গুমের দেশ বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে একটি গণতন্ত্র হরণকারী দেশ বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে রাতের ভোট এর জন্য তো উনি গিনিস বুকের রেকর্ডে নাম ঢুকে গেছে যে আগের দিনের ভোট পরের দিন রাতে হয়ে যায় আগের দিন রাতে হয়ে যায় সেই রাতের ভোটের রানী তিনি তার সাধারণ সংসার নিয়ে আছেন তার র্যাব আছে ডিজিএফআই আছে এনএসআই আছে সিআইডি আছে কত গোয়েন্দা সংস্থা একে সুস্থ হারানোর কথা না তাহলে যায় নামাজ খুঁজে পাবেন না কেন আমরা হারিয়েছি আমরা হারিয়েছি ইলিয়াস আলীকে আমরা হারিয়েছি নবী আলমকে আমরা হারিয়েছি ফারুককে আমরা কত নাম না জানা মানুষকে হারিয়েছি নুরুজ্জামান নুরুকে হারিয়েছি এরকম হাজার হাজার হত্যার লাশ ওই ডোভা ড্রেন খন্দকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে বন্ধুরা আমার এই লজ্জা রাখবো কোথায় আজকে বাংলাদেশ থেকে লুট করে নিয়ে যায় নয় লক্ষ কোটি টাকা উনার আর এক পুত্র এক পুত্র তো আমেরিকাতে বসে মেলা কাহিনী কাহিনী করছেন আর এক পুত্র নব্য পুত্র ওই হারুন তারও নাকি দেড় হাজার কোটি টাকা এফবি আই জব্দ করেছে আর বেঞ্জির পরিমণির কাহিনী তো সবাই জানেন এটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না যাই হোক তার দুঃস্বপ্ন হচ্ছে কে ওই যে মাঝে মধ্যে আমরা ঘুম থেকে চমকে চমকে উঠি না উনিও চমকে চমকে উঠেন সেই দুঃস্বপ্নের নাম হচ্ছে তারেক জিয়া আমাদের তারেক রহমান আর বেগম খাল জিয়া তো তার মূর্তিমান আতঙ্ক জিউস গ্রিকের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা সর্বশক্তিশালী দেবতা জিউসের কন্যা এথিনি যেমন পৃথিবীতে নেমে এসেছিল কল্যাণের জন্য ঠিক একইভাবে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আপোসিন সংগ্রামের প্রতীক সমস্ত লোভ প্রলোভন সমস্ত ইট পাথর কাঠ মারিয়ে সমস্ত কিছু লাঠি গুলি টিয়ার গ্যাসকে উপেক্ষা করে বন্ধুরা আমার রাজপথে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন আজকে সেই নেত্রীকে আমাদের চোখের আড়ালে করে রেখেছেন বাংলাদেশে আঠারো কোটি মানুষের চোখের আড়াল করে রাখলো হৃদয়ের মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া রক্ত কলিকায় বেগম খালেদা জিয়া প্রতিটি লোম কবে বেগম খালেদা জিয়া সেই একই ডাক সেই ডিলম উঠে ফেলতে পারবেন না বন্ধুরা আমার আজকে ন্যান্সেল ম্যান্ডেলা আজকে কোরাই জনে কিনো বেনজির ভুট্টো কিংবা অংশাং সুখী তারাও আজকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগ্রামের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে মহিলা নির্বাক থাকেন তার সেই নির্বাক কথা আজকে বিশ্বের কোটি কোটি গণতান্ত্রিক মানুষ এখানে ছড়িয়ে গিয়েছে বন্ধুরা আমার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যদি ওর ইতিহাস লেখা হয় তাহলে সেই ইতিহাসের নাম হবে বেগম খালেদা জিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে সেই নামকে কেউ মুছে ফেলতে পারবে না বন্ধুরা আমার তাই আজকে আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন আমি পাবনায় অনেকবার এসেছি কিন্তু আমি আজকে আপনাদের চোখের ভিতরে যে জৌরুস দেখলাম আপনার বুকের ভিতর যে স্পন্দন দেখলাম আপনার হৃদয়ের ভিতরে যে তেজ দেখলাম সেইটি আগে দেখিনি আপনারাই পারবেন সেই ঐক্যবদ্ধতা দেখেছি সেই হৃদয়ের রক্তের স্ফুলিঙ্গ আমি দেখেছি সেই আবেগ দেখেছি আগামী দিনে এই পাবনা সেই ইতিহাস সৃষ্টি করবে উত্তরবঙ্গ থেকে বন্ধু আমার বেগম খাদেজের মুক্তি তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনা আর একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে এই আহ্বান রেখে দেশ নায়ক তারেক রহমান বাংলাদেশকে যেভাবে গুছিয়ে আনছেন আগামী কয়দিনের মধ্যে ডাক আসবে সেই ডাকের প্রস্তুতি নেন সেই ডাকের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন ঐক্যবদ্ধ ভাবে পাবনা এগিয়ে যাবে তার নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে এগিয়ে যাবে এই আহ্বান রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি খোদা আবেদ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ গণতন্ত্রের মা বেগম খায়দা জিয়া আশু মুক্তি পাক চিকিৎসা পাক তারেক রহমানকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি এই কথা বলে বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ প্রিয় সমাবেশ আজকের এই সমাবেশ থেকে শুধু একটি কথা বলতে চাই অবিলম্বে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মুক্তি না দেওয়া হলে আজকের সমাবেশ থেকে বলতে চাই মাফিয়া তোমরা শেখ হাসিনা
मुक्ति सुचिकित्सार विदेशे पाठान दावी आज के महासमेश सभापति ए भाई कथा कहना भाई प्लीज भाई लक्ष्मी भाई कथा कई भाई अच्छा कि हाँ हाँ सब तो सांबादिक हाँ हाँ आज के सवार सभापति नब्बे गण आंदोलन प्रधान अतिथि पतित जशा सा जार लिखन मध्यमे जार त्याग तिरिकार मध्यमे बांगेर सांबादिक जगत के ओक्यबद्ध कर रेखे आज के अनुष्ठान प्रधान अतिथि कूमिल्लार कृति सन्तान बांगलेश जत दल संग्रामी भाइस प्रेसिडेंट शकत महमूद भाई मंच उपविष्ट आज के अनुष्ठान विशेष अतिथि चापाईनगंजित जतियों संसद सदस्य हारन रशीद विएनपिर जुग्म महासचिव मंच उपविष्ट अपन पवनार कृति सन्तान बेगम खालेदा जियाार एक सहकारी एडभोकेट शिमुल विश्वास मंच उपविष्ट विएनपिर केंद्रीय सह सांगठनिक राजशाही विश्वविद्यालय कृति सन्तान जनब शाहीन शकत और एक जन सह सांगठनिक ओबादुर रहमान चंदन आखने उपस्थित युव दल केंद्रीय नेता स्वेच्छासेवक दल नेतृबृंद मंच बुष्ट सेलिम भाई सज्जाद भाई अनोर भाई एवं दल अनेक नेतृबृंद विशेषकर नाम बोते समय शेषे तब नेतृबृंद उपस्थित पवनार सर्वस्तर भाई बोन सांबादिक भाई असलमकुम भाई जेहेतु पाँचटा सन्दे लेगे जाक्ति शुरूते ही धन्यवाद जाना पी जरा दीर्घ दस दिन जबत नाट पवनार प्रशासन अन् कौ मठे जगह दे अनुमति दे छोट एक जगह समावेश करते हे कष्ट मध्य हमें प्रशासन भाई बोलते चाहिए अपनारा देखे जान देखे जान अपना रास्ता घाट बंद कर दिए 
গাড়ি ঘোড়া বন্ধ করে দিয়েছেন মানুষকে কিন্তু আটকে রাখতে পারেন নাই মানুষ হেঁটে আজকের এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছে পাবনার আনাসে কানাসে অলিতে গলিতে হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করছে আজকের এই মিটিং এর কাছে মিটিং এর দিকে আপনারা আটকে রাখতে পারেন নাই আজকে এই পরিশ্রম করেছেন আমার বিএনপির নেতৃবৃন্দ এখানে যারা আছে সাধারণ সম্পাদক সদস্য সচিব আমার সিদ্দিক সহ আমি নাম বলে শেষ করতে পারব না বিএনপি সকল নেতৃবৃন্দকে বিএনপির কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় নেতৃবৃন্দ আপনাদের এলাকায় শুনলাম আপনাদের এলাকায় গতকাল নাকি নির্বাচন হয়েছে পাবনা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই বিএনপি তো নির্বাচনে গ্রহণ অংশগ্রহণ করে নাই তো নৌকামারকে কয়টা জয়লাভ করছে ভাই কয়টা একটাও জয়লাভ করতে পারেনি তাহলে এখন বুঝেন বুঝেন আর কি ভাই কি নয় শূন্য গোল নয় শূন্য গোল তার মানে তার মানে নৌকা জিততে পারে নাই তো নাকি তাহলে ভাই আমার আওয়ামী লীগের নেতারা আপনারা দেখে যান আপনাদের অবস্থা কি বিএনপি ভোটে দাঁড়াই নাই বিএনপি ভোটে অংশগ্রহণ করে নাই তাই নৌকা নীল আজকে একটা সত্য ঘটনা বলি আমার এক বন্ধু আমার এক বন্ধু বাড়ি মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ি শকত ভাই শুনেন কথাটা আমার এক বন্ধুর বাড়ি এই মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ি তো গত ভোটের মধ্যে ও গেছে এলাকা এলাকায় গেছে তো নৌকামারকার প্রার্থী বিপুল ভোটে হেরে গেছে এখন মিটিং ডাকছে মিটিং ডাকছে কর্মীদের ডাকছে বলছে ভাই আমি আর ভোট করবো না ভাই ভোট করবো না দরকার হলে আমি ঝাটা মার্কে নিয়ে দাঁড়াবো নৌকা মার্কে নিয়ে দাঁড়াবো না আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের সভাপতি বলতেছে আমি আর নৌকা মার্কে নিয়ে দাঁড়াবো না দরকার হলে ঝাটা মার্কে নিয়ে দাঁড়াবে সে আজকে হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থা আওয়ামী লীগের অবস্থা হচ্ছে এই এই অবস্থা শুধু আপনাদের বলতে চাই আপনাদের ভয় পাবনার বিএনপি করে ভয় বেশি কারণ আপনারা দেখেছেন পাবনার ঈশ্বরদীর মকলেসুর রহমান বাবলু আমাদের জাকারিয়া পিন্টু পঁয়তাল্লিশ জনকে সহ সাতচল্লিশ জনকে ফাঁসি দিয়েছে এখানে অ্যাডভোকেট সাহেব আছে যে মাসুদ সাহেব আছে আমিও অ্যাডভোকেট সাইন শকত সাহেব অ্যাডভোকেট হারুন ভাই কি ল পাস করছেন যাই হোক আজকে উনি আমার কথা হচ্ছে এটাই আপনারা জানেন একজন মানুষ যদি একটা মানুষকে খুন করে সেই কোর্টের জজ সাহেবকে প্রমাণ করতে হবে সাক্ষী নিয়ে প্রমাণ করতে হবে যদি সাক্ষীতে সামান্যতম ত্রুটি থাকে তাহলে একজন খুনের আসামিকেও যশ ফাঁসি দিতে পারে না আর কি হলো এক ইঞ্চি রক্ত বের হলো না কারো শরীরে লোম বের হলো না কারো গায়ে আঘাত করলো না আর পঁয়তাল্লিশটা ছেলেকে ফাঁসির কাছ থেকে চলতে হবে এটা কোন আইন কোন দেশে আইন আছে বলেন পৃথিবীর কোন দেশে আইন আছে রে ভাই আমার যে সমস্ত ব্যক্তিরা সরকারকে খুশি করতে এটা করছেন আপনাদের বিচার জনতার আদালতে হবে আওয়ামী লীগের দিন শেষ হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন না আর্মির চিফ আর্মির চিফ আব্দুল আজিজ তার ভিসা ক্যান্সিল হয়ে গেছে আমেরিকার কি জানেন না ভাই আপনারা পুলিশের আইজি ওই কি র্যাবের ডিজি অনেক পুলিশ অফিসার সব ভিসা ক্যান্সেল অর্থাৎ আমেরিকা আর যেতে পারবে না এখন ইন্ডিয়া খোলা আছে 
ইন্ডিয়ার বর্ডারও বন্ধ হয়ে যাবে কয়েকদিনের মধ্যে শুনতে পাবে পালানোর পথ নাই ডাক্তার মুরাদ আমেরিকা কানাডা গিয়েছিল কানাডার জনগণ ঝাটা পিটাইছে এমন পিটান দিছে ডাক্তার মুরাদ বাংলাদেশের এয়ারপোর্টে এসে প্লেন থেকে নেমে ওই দরজাতে ঢুকে নাই প্লেনের সিরিজে নেমে ভিতর দিয়ে পালিয়ে ওই ওই কি বলে এয়ারপোর্টের শোরে সারা রাত ঘুমাইছিল আওয়ামী লীগের মন্ত্রীদের এর থেকে খারাপ অবস্থা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন এই জন্য আপনাদের বলতে চাই আপনারা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত আছেন কিনা বলেন আমি আওয়ামী লীগের প্রধানকে বলতে চাই আওয়ামী লীগের নেত্রীকে বলতে চাই বেগম খালেদা জিয়াকে আগামী তিরিশ তারিখের মধ্যে যদি বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করে না দেওয়া হয় আগামী তিরিশ তারিখের মধ্যে যদি বেগম খালেদা জিয়াকে সুচিকিৎসার জন্য দেশের বাহিরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা না হয় তাহলে আমাদের নেতা তারেক রহমান সাহেব আপনি দেখে যান বাংলাদেশের মানুষ প্রস্তুত আছে আন্দোলনের জন্য সেই আন্দোলন হচ্ছে এক দফার আন্দোলন যতক্ষণ পর্যন্ত শেখ হাসিনাকে উৎখাত করা না হবে পান্নার জনগণ রাস্তা থেকে কেউ সরবে না আপনার কি প্রস্তুত আছেন দুই আত্মা বলেন জোরে প্রস্তুত আছেন একটা স্লোগান দেন আমার সাথে মুক্তি 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 চাই মুক্তি 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 চাই নেতৃবৃন্দ আমি আপনাদের সামনে আবারও বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবো আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ রাখতে চাই আমাদের এখানে নেতা শিমুল বিশ্বাস সাহেব আছেন আমি অনুরোধ রাখতে চাই এই এলাকার উনি সন্তান আজকে আমাদেরকে দাওয়াত দিয়ে উনি খাইয়েছেন উনি আমাদেরকে ঢাকা থেকে নিয়ে আসছেন আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন ঢাকার নেতৃবৃন্দকে প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি আমি ওনাকে বিএনপির কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আর ওনাকে অনুরোধ করব শিমুল ভাই দুটো বক্তব্য এখানে দেবেন আজকের এই অনুষ্ঠানে এখন বক্তব্য রাখবেন অ্যাডভোকেট শিমুল বিশ্বাস দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং দেশের বিদেশে উন্নত চিকিৎসার দাবিতে সারা বাংলাদেশের সমাবেশ এবং বিক্ষোভের অংশ হিসাবে পাবনা জেলা বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই বিক্ষোভ এবং দাবি আদায়ের সমাবেশের সংগ্রামী সভাপতি জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জানাব হাবিবুর রহমান হাবিব প্রধান অতিথি খ্যাতিমান সাংবাদিক বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আমাদের প্রিয় সহকর্মী শৌকত মাহমুদ বিশেষ অতিথি আমাদের সহকর্মী বন্ধু সংগ্রামী নেতা যুগ্ম মহাসচিব সংসদ সদস্য হারুনুর রশিদ জনাব শাহিন শওকত জনাব 
ওবাইদুর রহমান চন্দন জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মান্নান মাস্টার সেলিম রেজা হাবিব আব্দুল সামাদ খান মন্টু সদস্য সচিব সিদ্দিকুর রহমান সাংগঠনিক সম্পাদক আমাদের সহকর্মী সংগ্রামী নেতা সাবেক মন্ত্রী জনাব রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুভাই ছাত্রদল যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল মহিলা দল শ্রমিক দল কৃষক দল তাঁতি দল সর্বস্তরের সংগ্রামী ভাইরা আসসালাম আলাইকুম আমাদের ইতিহাস কি বলে অতীতে যে কোনো ফ্যাসিবাদ এবং স্বৈরাচারকে রক্ত এবং ত্যাগ ব্যতীত ফ্যাসিবাদ থেকে আমরা মুক্তি পাইনি এই গত পনেরো বছরে বিএনপির জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পনেরো হাজার নেতাকর্মী মৃত্যুবরণ করেছে বারোশ নেতাকর্মী নিখোঁজ হয়েছে আটশ নেতাকর্মী এখনো পর্যন্ত ফিরে আসেনি পাঁচ হাজার নেতাকর্মী পঙ্গুত্ববরণ করেছে চিরদিনের জন্যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি করার কারণে ছাত্র রাজনীতি করার কারণে আজকে তাদের চাকরি নেই ব্যবসা নেই জীবনে নিরাপত্তা নেই যাজাবরের মতো জীবন যাপন করছে সহস্র মানুষ পঁয়ত্রিশ লক্ষ নেতাকর্মী পঁয়ত্রিশ লক্ষ নেতাকর্মী আজকে যাজাবরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে মিথ্যে মামলায় আসামি হয়ে বাংলাদেশের এই দুঃশাসনের যে আজকে পতন আজকে অনিবার্য হয়েছে ইতিহাস আজকে যুগ সন্দিক্ষণ এসেছে রক্তের মাধ্যমে রক্তের বন্যায় শেখ হাসিনার বিদায় করতে হবে এছাড়া অতীতে কোন পথ দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের এই চুপ করো এই চুপ করো দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের সুইট চুপ করো আরে ভাই চুপ করো না চুপ করো চুপ করো দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সম্পূর্ণ শতভাগ নিরপরাধ বিনা দোষে জেল খাটছে শুধু খালেদা জিয়া নয় বাংলাদেশের আদালতে বাংলাদেশের প্রশাসনে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আজকে যে ঘুম ধরেছে আমাদের ইতিহাস বলে সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশির মাঠে একবার আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম এই সুজলা সুফলা সমৃদ্ধ এই দেশ আজকে ভিকারিতে পরিণত করে ব্রিটিশ এই দেশ ছেড়ে চলে গেছে আমরা জ্ঞানহীন সম্পদহীন শিক্ষাহীন একটা যাজাবরের জাতিকে করেছিল ওয়ান ইলিভেন আন্তর্জাতিক সেই চক্রান্ত আমাদেরকে নিঃস্ব করার সেই দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র এই নিঃস্ব করার দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র সফল হয়নি শুধুমাত্র খালেদা জিয়া আর জিয়া পরিবারের জন্যে আজকে শহীদ জিয়ার সুযোগ্য সন্তান তারেক রহমান নির্বাসিত আরাফাত রহমান কোকো বিদেশে পরবাসে বিনা চিকিৎসায় জীবন দিয়েছে খালেদা জিয়া মৃত্যুর মুখেও আত্মসমর্পণ করেনি এই দেশ মাতৃকার জন্য এই দেশের সর্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এই দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন মৃত্যুর সন্দিক্ষণে দাঁড়িয়ে আত্মসমর্পণ না করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এই লড়াইয়ের বন্নি শিকায় বাংলাদেশ জেগে উঠেছে বাংলাদেশ সকল ভেদাভেদ বলে আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে আজকে আমি প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দেব বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির পক্ষে বাংলাদেশের এই পাশের বাড়ির আমাদের একজন মহিয়সী নারী মৌলানা ভাসানির প্রথম সন্তান আপনি কেউ জানেন কি না আজকে আর একটা সন্তান দ্বিতীয় সন্তান টাঙ্গাইলে থাকে তারা দুই মহিয়সী নারী 
তারা খালেদা জিয়াকে দেখার জন্য এভার কিয়ার হাসপাতালে যে সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন আমার পিতা আফ্রো এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকার মুসলিম নেতা যে বাংলাদেশে মুসলিম লীগ পয়দা করেছে আওয়ামী লীগ পয়দা করেছে স্বাধীনতার দাগ দিয়েছে সেই মাওলানা ভাষানি উনিশশো সালে যখন পাকিস্তানের শাসক গেস্টি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ফাঁসির দণ্ড কার্যকরী করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেই দণ্ড থেকে মুক্ত করার জন্য যে সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন মাওলানা ভাষানি আমার পিতা শেখ মুজিবকে জীবন থেকে ফাঁসির দণ্ড থেকে বাঁচিয়েছে সেই মাওলানা ভাষানির উত্তরাধিকার তার দুই রক্তধারা আমরা দেশবাসীর কাছে আমরা আবেদন করছি সরকারের কাছে দাবি করছি বিশ্ব বিবেকের কাছে আমরা দাবি করছি নিরাপরাধ নির্দোষ এ দেশের স্বাধীনতা তার সার্বভৌমত্বের প্রতীক বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক আজকেই আজকেই আমরা ফেসবুকে একটা সংবাদ দেখলাম বাংলাদেশের এই উত্তর অঞ্চলের একজন নারী নেত্রী বিপ্লবী ইলা মিত্র উনিশশো সালে তার বিরুদ্ধে ফাঁস একটা মৃত্যু হত্যার মামলায় ওনাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল চৌত্রিশ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এলা মিত্র খাপরা ওয়ার্ডে রাজশাহী জেলে বন্দি ছিলেন তাকে পাকিস্তানের মতো একটা উপনিবেশিক সরকার তাকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছিলেন সেই সময় আমাদের স্বাধীনতার পতাক উত্তোলনকারী আসাম আব্দুরক জেলখানায় ঢাকা জেলে অসুস্থ থাকা অবস্থায় তাকে মুক্তি দিয়ে ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন পাবনার মোহাম্মদ নাসিমকে ওয়ান ইলেভেনের সরকার বিদেশে পাঠিয়েছিলেন পাকিস্তানের সরকার ওয়ান ইলেভেনের সরকার তার চেয়েও জঘন্য আজকের এই শেখ হাসিনার সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে তিলে তিলে ঢুকে ঢুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে আজকে দাবি আদায়ের জন্য রক্ত দিয়ে দাবি আদায় করা ছাড়া বিকল্প কোন পত্নী বাংলার সুযোগ্য কৃতি সন্তান সুভাষ বসুর নাম শুনেছেন মায়েদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন আমার দে একটা নারী সমাবেশে বলেছিলেন আপনারা যদি রক্ত দেন এই ভারতকে আমি মুক্ত করব স্বাধীন করব। আজকে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক এই দেশ স্বাধীন রাখার জন্য যে লড়াই করেছে দীর্ঘদিন সেই স্বাধীনতার মুখ স্বাধীনতার প্রতীক খালেদা জিয়া স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি খালেদা জিয়া সেই খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার জন্য তারেক রহমানকে বাংলাদেশে আনার জন্য অকাতরে রক্ত দিয়ে শেখ হাসিনার পতন নিশ্চিত করার জন্য যে সংগ্রামের কাফেলা শুরু হয়েছে সেই সংগ্রামের ধারায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার প্রস্তুতি নিয়ে প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল ভেদাভেদ বলে সংগ্রামের কাফেলায় এগিয়ে যাবার অনুরোধ দেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি খোদা হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ শহীদ জি আমর হোক খালেদা জিয়া জিন্দাবাদ তারেক রহমান জিন্দাবাদ ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম এবারে আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য রাখছেন আমাদের প্রিয় সহকর্মী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্র নেতা মাননীয় সংসদ সদস্য যুগ্ম মহাসচিব বন্ধু জানা হারুনুর রশিদ হারুন ভাই মাইকটা তুলো মাইকটা তুলো আমাদের মা গণতন্ত্রের মা বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার অবিসংবাদিত নেত্রী 
বার বার যিনি নির্বাচিত নেত্রী বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী তার মুক্তির দাবিতে তার চিকিৎসার দাবিতে আজকের সমাবেশের সম্মানিত সভাপতি আজকে এই সভার মাননীয় প্রধান অতিথি বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজের অহংকার গৌরব জাতীয়তাবাদী দলের অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শওকত মাহমুদ শওকত ভাই উপস্থিত জাতীয়তাবাদী দলের মাননীয় চেয়ারপারসনের অন্যতম উপদেষ্টা জনাব হাবিবুর রহমান হাবিব ভাই বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রাজশ্রী বিভাগ জনাব রুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু সাবেক মন্ত্রী সাবেক এমপি সহ সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিন শকত খালেক ওবায়দুর রহমান চন্দন সহ আজকে পাবনার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এই সমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে যারা এখানে জমায়েত হয়েছেন সমবেত হয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা রইল বিশেষ করে পাবনার প্রতি আমার ব্যাপক যে সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে আমি যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দলের নেতৃত্ব দেই এই পাবনার সন্তানেরাই পাবনার ছাত্র ছাত্রীরাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাহসী এবং সংগ্রামী ভূমিকা রেখেছে বন্ধুরা আমার বক্তব্য শুরু করব কোথা থেকে বাংলাদেশের পরিচালনার জন্য রয়েছে সংবিধান মানুষ তৈরি সংবিধান আর আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আমাদের মানব জাতির জন্য দিয়েছেন মানব জাতির জন্য বিধান দিয়েছেন আল কোরআন বাংলাদেশের রাষ্ট্রকে আজকে সংবিধান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে না আজকে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা করতে দিতে উনি আইন দেখান প্রিয় সাংবাদিক ভাইরা আপনাদের উদ্দেশ্য আমি বলতে চাই বাংলাদেশে যারা জঘন্য মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি সেই সকল সাজা প্রাপ্ত আসামিদেরকে শেখ হাসিনা মাফ করে দিয়েছে তারই অন্যতম সাক্ষী এখানে আমাদের রুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর ভাতিজা গামা হত্যার একুশ জন দণ্ড প্রাপ্ত আসামিকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন লক্ষ্মীপুরের পিপি সাবেক পিপি নুরুল ইসলাম মন্ডল অ্যাডভোকেট যার লাশ টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত সকল আসামিকে শেখ হাসিনা মাফ করে দিয়েছে আর আজকে বেগম খালেদা জিয়াকে আইন দেখান কোর্ট দেখান আর বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে আজকে বিভিন্ন জেলায় সমাবেশ হচ্ছে সেখানে সমাবেশের স্থান দিতে আপনারা গরিমসি করেন পুলিশ প্রশাসন যারা দায়িত্বে রয়েছেন জেলা প্রশাসনের যারা দায়িত্বে রয়েছেন আজকে দেখেন এই এই পাবনার বিএনপি অফিস কার্যালয়ে যে সমাবেশ হচ্ছে আজকে অন্য কোনো জায়গায় অনুমতি দেন নাই ঘন্টা কিন্তু বাজার শুরু হয়ে গেছে গতকালকে আপনার চতুর্থ পর্যায়ের ইউনিয়ন পরিষদের ভোট ছিল আমার জেলা তো দুটো জেলা উপজেলায় ভোট ছিল নাচল উপজেলায় চারটি একটি অনৌকানায় সব ডুবে গেছে আর একটি উপজেলায় ভোলাহাট যেখানে দুপুর বারোটার সময় ব্যালট নাই অর্থাৎ আওয়ামী লীগের নৌকাকে ব্যালট দেওয়ার পরও সেখানেও জিতাতে পারেনি নৌকাকে আর পাবনার পুলিশ সুপারকে অন্তত পক্ষে এইটুকু ধন্যবাদ দিতে হয় যে গতকালকে অন্তত পক্ষে এখানে নির্বাচনটা সুস্থ হয়েছে ঠিক না বেটি যে কারণে নয়টাতেই আপনার নৌকা ডুবে গেছে আর একটিতে আওয়ামী লীগ আর বিদ্রোহী মারামারি দুটো কোন ফলাফল স্থগিত কে ঠিক না বেটিক বলছি এটা তো একটা ঘন্টা বাঁধছে কিছুদিন আগে দেখেছেন না কুলাঙ্গার আমাদের পার্লামেন্টের একটা এমপি ছিল মন্ত্রীও ছিল মুরাদ টাকলা মুরাদ উনার অধ্যক্ষ সীমা লঙ্ঘন করেছিল উনি বলছেন যে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম মানি না আর এখন কি অবস্থা বিশ্বের কোথাও যেতে পারছে না আত্মগোপনে চলে যেতে হয়েছে ঠিক না বেটিক বলছি আজকে ইতিপূর্বে বলেছে বক্তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বাতিল নয় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে গুম এবং খুন অপহরণের অপরাধে পুলিশ বাহিনীর প্রধান র্যাব বাহিনীর প্রধানদের 
আপনার স্যাংশন দিয়েছে তারা আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবে না তাদের এটিএম কার্ড যেটা দিয়ে আমরা টাকা পয়সা তুলি সেটাও সিজ করা হয়ে গেছে কে ঠিক না বেঠিক বলছি তো এগুলো আপনার বিপদ সংখ্যা শুরু হয়েছে না বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আজকে শুনলাম দেশে ফিরেছেন ছয় দিনের সফরে কোথায় ছিলেন মালদ্বীপ কতটুকু রাষ্ট্র ভাই ছদিন কি সফর ওখানে কি কাম ছদিন কি কাজে বেড়াইতে না ষড়যন্ত্র করতে চক্রান্ত বাংলাদেশকে নিয়ে চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রের জন্য গিয়েছে লাভ হবে না বাংলাদেশের মানুষ জেগে উঠেছে বাংলাদেশের মানুষ যদি রাস্তায় বেরোতে পারে আমি প্রশাসনের লোকদের বলছি এই সরকারের পায়ের নিচে মাটি নাই এই সরকার আর সমর্থন দিয়ে টিকিয়ে রাখতে পারবেন না এই সরকারকে রক্ষা করতে পারবেন না পুলিশ সুপার জেলা প্রশাসকদেরকে বলতে চাই এই সরকারের দালালি করা ছেড়ে দিন মহামান্য রাষ্ট্রপতি উনি নতুন নাটক শুরু করেছেন দেখছেন না কি নাটক কি নাটক পাবনা ছেলেরা তো অনেক সচেতন সংলাপ কারাকে নিয়ে সংলাপ করছেন গৃহপালিত বিরোধী দলগুলোকে নিয়ে ঠিক না বেটে জাতীয় পার্টি কি কি বিরোধী দল জাসদ কি বিনু জাসদ ইনু কি বিরোধী দল এরা হলো সব গৃহপালিত দল ঠিক না গৃহপালিত দল গৃহপালিত কাকে আমরা বাড়ি বাড়িতে গরু ছাগল পালি না বিভিন্ন ভাত পানি খাওয়াই ডাকি তখন আসে আবার ছেড়ে দিতে তখন চলে যাই এই সব গৃহপালিত দলকে দিয়ে আজকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সংলাপ শুরু করেছে এর রেজাল্ট কি শূন্য ঠিক না বেঠিক সংলাপ করতে গেলে বিএনপির সাথেই করতে হবে সংলাপ করতে গেলে বেগম খালেদা জিয়ার সাথে করতে হবে সংলাপ করতে গেলে তারেক রহমানের সাথেই করতে হবে ওই সমস্ত মামলা মোকদ্দমা দিয়ে আপনার এই সমস্ত ষড়যন্ত্র করে জনগণ আর মেনে নেবে না ইতিপূর্বে দু হাজার চোদ্দ সালে ভোট করেছেন বাংলাদেশে মানুষ ভোট করে নাই বাংলাদেশে একশো চুয়ান্নটা বিনা ভোটের এমপি দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে বেআইনি ভাবে আর দু সালে আমাকে আবার দু সালে এমপি লজ্জা বলতে পরিচয় লজ্জা লাগে কারণ এই ভোটে কিন্তু দিনের ভোট সব রাতেই হয়ে গেছিল যে কারণে পার্লামেন্টকে বলা হয় রাতের পার্লামেন্ট ঠিক না বেঠিক বলছি এই পার্লামেন্টের মতো আবার উনি তেইশ সালে নির্বাচনে ছক করছে দু হাজার তেইশ সালে নির্বাচন দু হাজার চোদ্দ আর দু হাজার আঠারোর মতো হবে না ইনশাল্লাহ তার জন্য কি রাজি আছি আমরা আমরা বেগম খালেদা যার মুক্তি অবশ্যই চাই অতি দ্রুত মুক্তি চাই তারেক রহমান দেশে ফিরে আসুক এটা আমরা অতি দ্রুত আশা করি তারেক রহমানের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দিয়ে আজকে তাকে দেশান্তর করে রেখেছেন এইটি থেকে আপনাকে বেরিয়ে আসতে হবে না হলে আজকে বেগম খালেদা জিয়াকে আর তারেক রহমানকে সাজা দিয়ে এই ধরনের মজিব কোটির কোর্ট দ্বারা আপনার রক্ষা হবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে মাননীয় সম্মানিত নেতৃবৃন্দর উদ্দেশ্যে বলতে চাই আমরা একটা সংকটের মধ্যে আছি দাঁড়া আমরা একটা সংকটের মধ্যে আছি সংকটটা কি সংকটটা কি এই যে পাবনাই ছেলে রাই এদিকে তাকাও প্রিয় প্রিয় পাবনাবাসী আজকে এখানে নির্বাচন আজকে এখানে মিটিংকে কেন্দ্র করে আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই কোন ধরনের চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র প্রিয় এলাকাবাসী প্রিয় পাবনাবাসী এখানে মাননীয় প্রধান অতিথি আজকে পাবনা জেলা বিএনপির সভাপতি শিমুল ভাই সহ সকলে আমরা উপস্থিত আছি আমাদের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে এবং আমাদের আজকে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে আমার সাথে শুরু আন্দোলন মুক্তি 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 চাই মুক্তি 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 চাই 
बहिर्भूत सरकार दाली कर श्रृंखला